，小哥。把心事偷偷藏匿，等微风吹凉了繁星，看月色忽然好旖旎，恍恍之间注定想问你。这样，刚刚雪地踏滑，我想扶你，结果那是代表和亲的湖。看来这一切都是天意啊！刚刚好像有一阵大风，果然大风天不能投湖。想必这就是上天给你的警示，让你去和亲。你不是说你们大汤的人都不信这些吗？你就那么排斥和亲啊？要你嫁一个混世魔王，你愿意吗？而且还是相貌奇丑无比的那种。奇丑无比？你别瞒我了，我都已经知道了。秦王抱头还眼，两耳招风，一嘴獠牙，吞天吐日。哪有那么凶残、啊？凶残的不是长相，是他的性格，暴力成性不说，还喜欢吃人。吃人？对啊，连皮带骨，吞肉喝血的那种。反正这种人，我是肯定不会嫁的。那赵怀璧就是你真的想嫁的吗？那是，那是当然了。如果你那么笃定的话，就不会语塞了。我有一招，让你可以直面内心，你要试试吗？怕你啊！闭上眼睛。你别乱来啊！不敢了。你要干嘛？你闭上眼就知道了。好好。问世间情为何物，只叫当局者糊里糊涂。闭上眼睛，寻来寻去，到底谁是心中那个他？还念奏啊？你集中精神。现在。你的身体慢慢放松，深呼吸，很深、很深的呼吸。想象你吸进去的空气通达你身体的每一处角落。现在，吸气，呼气。现在你的身体是最放松的状态。仔细回想，这些天最开心的时候。<笑>最好笑的时候，最感动的时候，别睡了，长生，你再坚持一下。现在，你看到的那个人是谁？是你。是我。呃，对啊，我睁开眼睛看到的肯定是你啊，我又不瞎。啊、行了，你快去睡觉吧。啊，不是，我要睡觉了，你快走吧。快一点！他是使臣大人，对，去大唐和亲，嫁的又不是他。刘长生，你清醒一点，别把错觉当感觉。
是行、啊，你先回去休息吧。不，奴婢不困，奴婢陪着您。郡主，您和使臣大人见完面，怎么就闷闷不乐的呢？郡主，怎么会是他呢？啊，什么他？他是谁啊？怎么不是他？怎么会是他呢？郡主，你现在说话怎么越来越深奥了？一会儿是他，一会儿又不是他，那到底是不是他？不是他。那又会是谁呢？我生来受名声所累，姻缘稀薄，好不容易有一桩婚事，却是远嫁和亲。可是秦王名声狼藉，逼不得已，我才想让自己赶紧嫁出去。沈斌、杨五郎，对我来说，只是为了逃避和亲的慌乱之举。赵将军胸怀大志，对我来说，也只是合适。然而。他和广德你情我愿，我终究只是一个过客。想想，我险些因为一时心急，酿成大错。好在叶安一番良言，我才能认清自己。郡主。郡主，早啊！早早啊！咱们今天要去哪儿？咱们。对啊，你要甩开我呀！木岩树林，你又不是没去过。再去一趟。哎，那里枯燥的很，又脏又乱的。赶紧走吧。树虽然看着粗糙，但其实脆弱的很，要轻轻柔柔的用毛刷把盐霜扫下来。每个动作都要感受树干的呼吸。这么看来，这木岩树与郡主并无二致，表面看起来铜皮铁骨，其实内心却细腻易损。我也来感受一下。我感受到了，感受到了什么？感受到了他的不舍与不甘。慎行，哎，一会儿吩咐下去，这批木岩树已经可以收盐了，记得务必在惊蛰之前完工。是。这里便是降水场，再黑点就够了。好，参见郡主。郡主，还是我来吧。没事，你忙去吧。是。这是用来装裱书画的降水，我们浮鱼熬制的降水，既能使表件粘合牢固，又能柔软平整，还能防虫防潮。功效如此神奇。我们扶裕百姓不比大汤，大多都目不识丁，就连贵族女子都不怎么读书认字。也正因此，我们装裱、印刷的技术都比较落后。这个降水的制作方法，我研究了很久才得以成功。用它装裱的书画，保存时间久，不致失传。我相信，假以时日，定能做到人人皆识字，家家有藏书，朝野皆鸿儒
，市井五百锭。郡主宏图伟志，在下佩服不已。实不相瞒，浮云与大汤和亲，意在联盟，共修太平，这只是目的之一。嗯。其二便是，国君想通过和亲的方式，学习大汤的文化和技艺。在秦王心中，浮云。想必是偏远又落后吧，可纵使如此，浮云也想做到百姓富，民恒衣，路不拾遗，国无欲送。这是洗粉池，洗粉时，不论是用精粉还是粗粉，都要经过卸罗过滤。其目的是将面粉中的麸子过滤出来，以防面筋渣和淀粉水混在一起。洗好之后，加清水，和成一个不软不硬的面团。来，你试试。马上吩咐下去。张怀璧，面对敌将千军万马都视死如归的赵将军，就这么怕我吗公主殿下，赵将军放心，我这次来并不是想要纠缠你的，我就是想知道，你当真做好了要去长生的准备。臣，臣已经向皇上求取长生郡主了。那，我就祝将军和长生百年好合了。多谢公主。你，公主。咱俩此生无缘，就只待来世了。好，那我先走一步，你记得跟上。公主,公主殿下，你若真的有什么意外，我有资格独活呢。反正生也不是，死也不能。赵怀璧。逼我至此，你当真狠心？赵怀璧辜负公主殿下，愿以死谢罪。是为了让你灰心转意，可事已至此，我当真明白了长生所言。喜欢一个人，不是霸占，也不是玉石俱焚
我成全你了，只希望你不要再辜负长生，不要再重蹈覆辙。公主殿下，赵将军，请你自重。我们走。嗯。公主殿下，公主殿下，广德。主，要不奴婢找乐人来给您唱小曲儿吧？宫里新来的乐人，桃花扇唱的那叫一个好听。曲中终将人散，王妃绚烂浪漫一场，良辰美景奈何天，有缘无分，谁人恋？咱们不听这个，不听这个，咱们听《秋风词》吧。早知如此败人心。何如当初莫相识，说不曾与赵家老，如今何故犯相思？这个也不听了，不听了。您之前不是最爱听莫尚桑吗？咱们就听莫尚桑。赵老自有福，广德为有福。到头来终究是三个人的花盆，我却无缘有性命。公主，您别哭了，这该如何是好啊？心曲千万段，悲来却难受，生亦何患，死亦何苦？公主，使不得，使不得。说呀！广德将自己困在殿中，整日不吃不喝，臣妾怎么劝都没有用。广德是陛下和臣妾看着长大的，从小娇气惯了，如今总算有个喜欢的人，只因为情所困，方才天天以泪洗面。臣妾看着，实在是心疼啊。婚姻大事皆是父母做主，不如国君做主，替广德赐婚吧。那不是以天家之事逼人吗？臣妾觉得，这也要区分时候。如今这符合条件的王孙之女，只有长生和广德两个人。臣妾这颗心，一直是悬着，上不着天，下不着地。万一广德被选中了，这山高路远的，臣妾这颗悬着的心就再也回不去了。好了好了，莫哭了，莫哭了。也罢，高安，奴才在。传赵怀璧入宫。是。玉芝啊，寡人记得你二十有五了吧？是，玉芝啊，你年轻有为，是朕的左膀右臂，是浮于不可多得的良将。只是这个年纪了，身边还没有个人照顾，寡人实在是放心不下呀。齐家才可平天下。上次寡人跟你提及的广德公主的婚事，啊、国君啊，臣臣已经决定迎娶长生郡主了。这这么突然呀，玉芝啊，寡人觉得你还年轻。婚姻之事不必。
过早提及，再缓缓啊。哎，景儿，你来了。怎么了？快成亲了，不开心啊？长生最近对我有点怪怪的。呃，吵架了？没有，我和长生没有吵架，可是那种感觉比吵了架之后还难受。你们相交甚好，又不曾吵架，应当没事。是啊，我哥帮广德出谋划策，我还通风报信呢。可自打我报完信，长生对我就更奇怪了。三郎不是很喜欢郡主吗？为何还要帮着公主啊？因为我哥对长生的喜欢，是真的喜欢。可是长生又不想嫁给我哥。所以，我哥就暗中作对，让长生没有选择，然后嫁入我们萧府。啊，萧兄这样可不行啊！我哥已经断了一条腿，若真像传言所说，那我哥娶了长生，不得把命？我好像知道你和郡主的问题出在哪里了。哪里？你呀、啊，聪明一时，糊涂一时。什么意思啊？我问你啊，你通风报信是真的想要帮长生？还是怕长生嫁给你三哥呀？我我要是我真的嫁不出去的话，不然我就嫁给你哥吧，反正他已经应了结，应该不会再有事儿。嫁给我哥不行的。那个我哥啊，他其实就是个绣花枕头，中看不中用的。你别看他平日里在外面斯斯文文的，其实他背地里糟糕透顶。长生，你不知道，我怎么会不知道呢？你放心吧，萧子绿绝非我夫婿之选，就算我喝进大汤，也不会考虑他的。我要去找长生道歉。刘小姐，长生郡主来访。长生，快请。好的，小姐。姐儿，上次你走得急，给你备的果子你都没带上。今日我身体终于好了些，便给你带过来了。这果子可是外邦水果，你别看它其貌不扬，吃起来甜得很。要做新娘子了，是大喜事。知道有多少人想嫁却嫁不出去吗？长生，对不起。你我之间最不需要的就是这句话了。你一直把我当挚友，可我帮你，却是因为自己的小心思。我不配。你在说什么呀？帮我就是帮我，你的小心思。不就是望我能嫁个如意郎君吗？我是怕你，怕你嫁给我哥哥。傻瓜，我本来就不想嫁给你哥。其实我哥哥他是真的很喜欢你，他只是不好意思开口，先前被你拒绝，所以他才想办法破坏你相亲的。男女之间，不是只有情的，还有一个义字。他对我，应该就应了这个“义”字。我们之间不可能的。不过好在赵将军选择了你，他杀气重，应该不怕可。讨打，我讨打，我讨打。你头发长得真好。你成亲，我特别想给你梳头，但是我命不好。长生。这是我给你准备的成亲礼物，恭祝你和谢林百年好合。长生，谢谢你。
，大胆！郡主恕罪，卑职不知郡主驾到。现在的下人，真的越来越没规矩了。别怪他们，是我不许说的。这炭，烧的真好。坐吧。这平安绳，我记得是广德送给将军的。是。将军之前说要娶我，可还当真？一言既出，驷马难追。那将军娶我，是为了信诺。还是真心喜欢我，君主。哎，君主，你，你这是做什么？郡主恕罪，卑职多有冒犯。我没打算丢他，既然是宝贝的东西，就应该好好珍藏起来。广德在等你，没有你，他真的会死。赵将军征战沙场，不过是为了保护心爱之人。如果广德死了，你真的会快乐吗？听听你心里的声音吧。可是，可是郡主你……使臣大人在御书房和国君商议和亲之事，还不快去？多谢君主。明明是三个人的话本，广德，我才是那个不该有姓名的人。使臣大人不日就要回大汤了，不知这和亲的人选定下了没有？上康城内侍林女子中，长生郡主与广德公主都是极佳的人选，不知圣上准备如何割爱呀、啊？哎呀，长生啊，那是我看着长大的，端庄贤惠，文武双全。说实话，把她嫁到大汤。我还真有点舍不得呢。既然圣上舍不得，那我便替秦王殿下选广德公主吧。广德，啊，广德生性顽皮，不成体统。嘿嘿我倒觉得广德公主洒脱不羁，天真活泼。何况我之前听闻她与郡主打了个赌，若是我没走之前，她未能选得如意郎君，便主动临旨和亲。如今赵将军已有了选择，恐怕……禀国君，赵将军求见。不见。国君，卑职无礼，冒死求见。恳请国君赐婚。拖出去。国君，恳求国君赐婚，将广德公主下嫁于微臣。将军请旨赐婚，要娶的人是是我，是。怎么会这样？哪样啊？得了便宜还卖乖？到底怎么回事啊？刘长生，是不是你？是啊，是我无能，没有办法拴住赵将军的心，我才是败军之将。你这人忒不大度，客人来了都不知道赏杯茶吗？刘长生，你当我输不起是不是？我需要你让吗？那父皇那么喜欢我，他肯定不舍得让我和亲的
，你把赵怀璧让给了我，那你怎么办啊？赵将军喜欢的人本来就是你，我不过是完璧归赵罢了。我，我不许哭，我还是喜欢那个和我斗嘴的你。你那些话本里怎么说的来着？那些良缘佳话，其实说白了吧，就那么回事儿，要么呢就是欢喜冤家。要么就是两小无猜，先是双方不睦，然后宿命纠缠。要是没有宿命嘛，那就自己知道羁绊嘛，死缠烂打。我会带着你这些小窍门，去找属于我的意中人的。长生，谢谢你。好了，都说了我是技不如人，不是让着你的，我怎么会让着你呢？再说和亲之事，还没到最后一步呢。怎么，笑得这么狼狈？想必是到了最后关头，又心软了。总有一个人在等自己，怎么会狼狈？想知道我跟国君说了什么吗？不想。你的话覆水难收，我的事身不由己，多说无益。随你吧。我听说，大汤特别富饶。地处偏僻，穷山恶水，一本不知。那里的人，识文达字，夜不闭户。想多了，那里的人都是刁民，谎话连篇，人心不古。昭君。福玉安，上马提红夹。今日汉宫人，明朝胡帝妾。想看难舍难。